तो तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हनुप्रताप है और मिस्टर वी के इस एपिसोड में इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमने इसे आपने पता कर ही लिया होगा इस वीडियो में आपसे बात करना हूँ व्हाट्सएप के बारे में व्हाट्सएप जो कि अब फिलहाल इतनी बड़ी कंपनी है वो किस तरीके से जो है पैसे कमाती है ओबियसली आप व्हाट्सएप डिलो डिले ऐप में यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि कभी आपने वहाँ एडवर्टीजमेंट कोई ऐड देखे नहीं होंगे व्हाट्सएप मैसेजर तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि किस तरीके से ये कंपनी जो है वो रुपए कमाती है किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है इस कंपनी का तो इस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ मैं साथ ही साथ बता दूँ कि यहाँ पर सौ करोड़ यानी वन बिलियन यूजर्स यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट्सएप के हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फिफ्टी फाइव बिलियन मैसेजेस को यहाँ से वहाँ सेंड किया जाता है यानी पाँच हज़ार पाँच सौ करोड़ मैसेज ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है साथ ही साथ फोटोज़ की बात करते हैं यहाँ पर चार सौ पचास करोड़ फोटोज़ करो यहाँ से वहाँ सेंड किया जाता है तो इससे पता लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप का कितना बड़ा डेटा होगा खैर शुरू करते हैं वीडियो को तो फाइनली मैं आपको बता दूं तो अल्टीमेटली जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल भी रुपए जनरेट नहीं करता है यहाँ पर उसका एनुअल टर्नओवर या एनुअल जितनी भी कमाई है वो बिल्कुल ये बढ़िया नहीं ये ज़ीरो है बिल्कुल कोई कमाई नहीं होता तो ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि फेसबुक आखिर ऐसी कंपनी को ऐसे मैसेंजर को क्यों चला रहा है जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं है कोई रुपये नहीं मिल रहे तो ये जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं खैर सबसे पहली बात आप फेसबुक अगर आप चलाते हैं ऑब्वियसली फेसबुक तो यार कौन नहीं चलाता फेसबुक तो फेसबुक पे अगर आप जाते हैं कभी लॉगिन करते हैं तो आपको स्क्रॉल करते वक्त बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं वो एड्स उसमें से आपको मैं गारंटीड बता सकता हूं कि उसमें से बहुत सारे एड्स ऐसे होंगे जो आपने कभी ई कॉमर्स वेबसाइट यानी अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील वगैरह वगैरह पर जाकर कभी ना कभी उन प्रोडक्ट को सर्च किया होगा अगर जिस नंबर से या जिस ई मेल से जो है आपका सॉरी फेसबुक पर आप लॉग इन हैं और उसी फेसबुक आई या उसी ईमेल आईडी या उसी फ़ोन नंबर से अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो एड्स जो प्रोडक्ट्स आपने सर्च किए होते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं फेसबुक के पेजेस पर दिखते हैं तो ऐसे में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप जो हैं क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड एड्स हैं क्योंकि यहाँ पर वो एड्स हैं जो आपको ज़रूरत है जिन चीज़ों की जो आपने सर्च किया था वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस होते हो तो वहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली फेसबुक का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाई होगा अगर आप क्लिक करते हैं तो उससे रुपए ज़्यादा आते हैं उसके पास खैर अब यहाँ पर व्हाट्सएप का क्या फ़ायदा है फेसबुक का दो में मैं आपको बताऊँ जैन कुम और ब्रैन एक्टन ये दो लोग थे याहू के एम्प्लॉय इन्होंने याहू से रिज़ाइन करने के बाद फेसबुक में अप्लाई किया लेकिन वहाँ काम नहीं बना इनका तो इन्होंने व्हाट्सएप मैसेंजर को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा दो में उन्होंने इसे बनाया था और दो में ऑब्वियसली यहाँ पर फेसबुक का मैसेंजर भी था मार्केट में जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर था तो यहाँ पर क्वेश्चन फेसबुक ने क्या किया 2014 को जो है फेसबुक फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया और पहले जो है जब जैन कुम और ब्रैन एक्टिंग के ब्रैन एक्टन के अंडर में जब ये व्हाट्सएप था तो आपको एनुअली शायद एक डॉलर पे करना पड़ता था और इससे जो है उनकी कमाई हुआ करती है अब फेसबुक ऐसे मैसेंजर को क्यों यूज़ करता है आपको ऑब्वियसली एनुअली कोई भी पेमेंट नहीं देनी होती है व्हाट्सएप के लिए और साथ ही साथ वहाँ कोई एड्स भी देखने को नहीं मिलते तो फेसबुक अल्टीमेटली इसे यूज़ कैसे करता है क्यों करता है ऐसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो भी आप डेली मैसेजेस सेंड करते हैं यहाँ से वहाँ कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप यहाँ पर किसी को बताते हैं या किसी को रिकमेंड करते हैं व्हाट्सएप पर तो ऐसे में क्या होता है ये जो मैसेजेस जो आप सेंड करते हैं जो फेसबुक के डेटाबेस से होकर जाता है तो ऐसे में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उन्हें जो है अपने डेटाबेस में सेव कर लिया जाता है और उससे क्या होता है जिस प्रोडक्ट का नाम आपने कभी सर्च किया आपने कभी व्हाट्सएप पे भेजा होगा तो ऐसे में वो प्रोडक्ट का एड जो है आपके फेसबुक पेज पर पे देखने को मिलता है तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट व्हाट्सएप की बजाय फेसबुक पर की जाती है जिससे कि उनकी कमाई होती है तो यहाँ पर फेसबुक से कमाई करता है तो यहाँ पर अल्टीमेटली व्हाट्सएप जो है कहीं यूज़ किया जाता है अपने डेटाबेस को फेसबुक जो है व्हाट्सएप को अपने डेटाबेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यूज़ करता है अल्टीमेटली और यहाँ पर कोई भी कमाई जो है व्हाट्सएप से नहीं की जाती है तो यहाँ पर कमाई जो है ओबियसली दिन दिन ब दिन फेसबुक की कमाई बढ़ रही है तो वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ रही है कि वो टारगेटेड एड्स यानी कि इंटरेस्ट बेड्स एड्स जो आपके इंटरेस्ट को मैच करते हैं एड्स जैसे कि आपको अगर कोई कैमरा खरीदना है और आपने जाके किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर सर्च किया या फेसबुक से सॉरी आपने जो व्हाट्सएप पे किसी को भेजा कि आप जो है आ, किसी से पूछा कि आपको क्या तू मुझे बता अपने दोस्त से पूछा कि आप तुम मुझे बताओ
देखेंगे कि इसकी कॉस्ट क्या है कॉस्ट नहीं है आपको फेसबुक पे कभी भी कॉस्ट देखने को नहीं मिलती ताकि ईजली क्योंकि इससे जो क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप इंटरेस्टेड हैं उस प्रोडक्ट में तो ऑब्वियसली आप उस पर क्लिक करेंगे और इससे जो है उनकी आ, कमाई काफ़ी बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली व्हाट्सएप से कोई कमाई नहीं होती है व्हाट्सएप सिर्फ डेटा को बेटर बनाने के लिए डेटा को अपने फेसबुक के डेटा को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए अपडेट करने के लिए यूज़ करता है और साथ ही साथ ऐसा भी शायद है कि आपका जो इम्पॉर्टेंट डेटा है जैसे कि आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके इस प्रोडक्ट को सर्च किया इस जगह पर सर्च किया इस तरीके से सर्च किया तो वो जो है इस तरीके से उस प्रोडक्ट के जो वो उनके पास डेटाबेस में जो डेटा है उस डेटा को वो शायद किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या किसी और तरीके से जो है बेच भी देते हैं जिससे कि उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील वगैरह ये सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं इन तरीके के डेटा को सर्च करती है ताकि वो भी अपने प्रोडक्ट अपने सारे जो यूज़र्स हैं जो इस इन वेबसाइट से आ, जो इन वेबसाइट से काफ़ी शॉपिंग करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि इन सभी वेबसाइट पर इससे इस तरीके से और अच्छे तरीके से एडवर्टीज़मेंट को बना लिया जाता है तो इन शॉर्ट में बताऊं तो फेसबुक जो है व्हाट्सएप को 2014 में ख़रीद चुका था और 2014 में ख़रीदने के बाद उसने एडवर्टीज़मेंट को वहाँ से हटा दिया एडवर्टीज़मेंट पहले भी नहीं थी कभी नहीं थी व्हाट्सएप को कभी एडवर्टीज़मेंट देखने को मिली ही नहीं थी तो अल्टीमेटली जो वहाँ पर आप मैसेजेस वगैरह सेंड करते हैं जो भी प्रोडक्ट का नाम वगैरह होता है वो सब जाके फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर होता है फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर स्टोर करने के बाद जो है उन सभी प्रोडक्ट्स को आपके फेसबुक के पेज पे जो है दिखाया जाता है और आप उस पर बेशक क्लिक करेंगे क्योंकि आपके इंटरेस्ट बेस्ड एड्स हैं और इससे जो है अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं फेसबुक की दिन ब दिन इससे इनकम बढ़ती है और फेसबुक जो है फेसबुक से ही कमाता है व्हाट्सएप से नहीं कमाता तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फेसबुक जो है व्हाट्सएप के थ्रू कमाई करता है व्हाट्सएप का रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट होता है आपके सारे क्वेश्चन डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मेरे से रह गई हो इस वीडियो में तो आप बेझिझक नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेशक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको कोई वीडियो इसमें वीडियो में कुछ कंटेंट अच्छा नहीं लगा या वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का बटन भी आपके लिए खुला हुआ है उस पर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन प्लीज़ मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिसलाइक के साथ साथ आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या गलती थी इस वीडियो में क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि मुझे पता चलेगी और अगली वीडियो में ऐसी बनाऊं कि अगली बार आप उस वीडियो को देखें तो बेशक बेधड़क उस पर लाइक ठोकें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जैसे जमाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा और बराबर में एक बेल आइकन भी मिलेगा जैसे प्रेस करने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको बड़े प्यार से रोज मिल जाया करेगा तो मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए